Attends qu'elle enregistre ma part. Alors, la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 11 avril 2024 est ouverte. Il est 14h03. L'article 1002, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 11 avril 2024. Oui, je propose d'appuyer par Laurence Parent de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 11 avril 2024. Adopté à l'article 10.03, période des questions et requêtes du public. Nous avons une personne qui désire poser une question. <rire> Parfait. Simplement pour vous indiquer que vous avez trois minutes pour poser votre question. Trois okay. minutes. Je ne parle pas en français. Je ne suis pas originellement de Québec. Bonjour, bonjour, le maire. Bonjour, tout. So, je vis à Carl et Saint-Louis. Et c'est très belle, votre fontaine et euh, très spécial. Mais entre, pour quatre mois, il y a quatre mois, il y a une tente là-bas. Mm -hmm. mm -hmm. je, je sais qu'il y a un problème avec le, le genre, mais j'ai téléphoné ici et euh, il dit, parle avec la police. La police dit, OK, nous attendons pour la, la ville de Montréal. Hein? Donc, euh, Hier, j'ai. Euh, je suis un peu nouvelle. Euh, hier, j'ai parlé avec euh, la police dans le parc. Et la police dit euh, Nous ne faisons rien, nous attendons la ville de Montréal. Donc, quatre, quatre mois avec une tente euh, mm -hmm. beaucoup de plus belle euh, sur, le, sur le parc. Mm -hmm. Je sais qu'il y a un problème, mais euh, peut-être. La tente, euh, euh, c'est euh, 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 pas prohibité dans place d'hommes ou place euh, où Paris Saint-Louis, il y a beaucoup de touristes. Et, mm -hmm. so, euh, bon, je ne sais pas le mot pour le quest. Je ne sais pas le mot pour le quest. Je ne sais pas le mot I've been four years, four years and I still haven't got it together, actually. So my request is that the city contacts the police so that they, mm -hmm. everybody was very nice here at the police, but they just seem to be looking in different mm -hmm. ways, waiting. Yeah. Okay. Uh, Shall I respond? Oui, oui, bien sûr. Okay. Do you understand French? Pas très bien, mais je sais. This is a very complex situation right now in Montreal, as you yeah. can see, that a lot of people uh, are looking for a place to live. Mm -hmm. So it's not just a detail, it's just they don't have the place to live. Mm -hmm. So our position is to uh, be sure that everybody is safe. And when it's only one tent at one place and there's not um, safety issue around it, we tolerate that. When it comes more than that, then it, we intervene because we don't want a growing uh, well, that's my organized that's my campground. That this, this is the, the line what we try, we try to follow and we try to accompany every people to inform them that where are the place they can go in a very uh, sensitive way to be sure they know that maybe they can move they don't have the right to be there we try to convince them to go to another place yeah. uh, this is the way we approach it i know but now, now there's there's three people there dog lots of garbage mm -hmm. you know they put the mailbox yeah there and like hey we're not going okay. anywhere and uh You know, it's, it's not, not from Montreal, so maybe it's not my place to say, but it seems to me that a place that has so much, uh, you know, Paris Saint Louis is one of the nicer yeah. squares this side of the Atlantic, really. So a lot of tourists go there, and um, th this, this is what I'm, I'm thinking. I, mean, I live there, so I think. Yeah. And I'm not uh, unsympathetic to people with yeah. Living outside. At first, I phoned the city because I was thinking, yeah. "Hey, there's a guy sleeping in the winter. He's outside. Can you do something?" Yeah. Yeah. But they just said, "Well, well it was here actually three months." They said, "Phone the police." So I phoned the police. So um, anything you can do, uh, I'd appreciate it. So. 
But okay. as for the garbages, we can yeah. send people to clean the place up. You know, this is. Uh, yeah, you do occasionally, and uh, but you know, when I look at the amount of resources that have been spent on this tent, like the police that I've seen, they must have gone there a dozen times. The city is going there, cleaning up garbage, yeah. taking pictures. I mean. If you add up all the time, it can be a lot of well taxpayer money. Right? Yeah, but and and we all agree that the solution, the best solution, is to provide a roof, a real roof for yeah. people. This is what we have to do. Yeah. Uh, but we cannot do it alone, the city of Montreal, because here in Quebec, it's a responsibility for the provincial government. Okay. So they are in charge of that. Uh, we are fighting requesting from investment for social housing because at the end people will be safer uh, we will have a better environment it will be and it will not cost more money because in fact we spend a lot of money yeah. with something without a long-term solution yeah, yeah. so we have to invest also in long-term solutions but uh, thank you for your questions and we will do the follow-up just to be sure that everybody is clean and the people are safe there yeah. and they are well informed yeah. about their existing resource. Because yeah. yeah. I don't, I don't think the people that are there are typically uh, someone that fell out of work and is living mm -hmm. there. You know, right? they're blowing fire out of there. You know, mm -hmm. yeah. Maybe people with some mental health issues. Okay, thank you, thank you, thank you very much. For that. I just, uh, do you need my name or anything? Or no, it's okay. It's okay. Yeah. But you can also communicate with uh, Alex Norris, which is your uh, your uh, representative in the oh, your, in your district. Sir. So you can you can email me alex.norris at montreal.ca or my colleague Maiva Villain, okay. who's the borough council. Okay. Alex. Okay. Yeah. Merci pour le l'anglais. Uh... <laughs> Merci à vous. Merci au revoir. Au revoir. Nous n'avions pas de questions en ligne, donc vous pouvez passer au point 1004 pour des questions des membres du conseil. Oui, mais la question traditionnelle, à savoir pourquoi on, on adopte ces deux dossiers en, en conseil extraordinaire plutôt qu'en conseil. Euh, donc, en premier cas, c'est notre dossier traditionnel annuel de nou, nouvelles nouvelle dans l'arrondissement. Donc, pourquoi qu'on l'adopte en conseil spécial, c'est qu'on veut tenir la raconte de démarrage le plus rapidement possible pour pouvoir débuter le projet. Donc, on est repreneur et fixer les prochaines étapes. Donc, on en a plusieurs cette année. Donc, on en a six nouvelles, six existantes. Donc, on voulait avoir le, le temps de pouvoir débuter plus tôt pour euh, toujours avec les contraintes au Québec de, de saison. Donc, de pouvoir débuter. Donc, c'est la raison pour laquelle on a un conseil spécial. Puis, pour le second, au niveau du bail euh, avec le sanctuaire, la location du terrain euh, adjacent euh, au sanctuaire de Saint-Sacrement, à la plage Gerlgodin. Euh, la raison est que le bail qu'on qu leur donne est un bail mensuel. Donc, euh, chaque mois, on leur donne une contribution. Donc, euh, on voulait absolument pouvoir entamer les démarches d'acquisition de la servitude, qui est la seconde démarche suite à la première pour laquelle on adopte aujourd'hui une résolution, ce qui est le, le bail locatif. Donc, plus vite qu'on va acquérir la servitude, plus vite qu'on on va pouvoir tester le bail mensuel de location. Donc, le but ultime, c'est de trouver de l'argent à l'arrondissement. Donc, c'est pour ça qu'on qu désire aller en conseil spécial pour pouvoir entamer les démarches avec le service de stratégie immobilière pour la question de la servitude. Merci. L'article 2001 octroie d'un contrat de 306 435,10 et 10 sous, taxe incluse à la firme des entreprises Daniel Robert Incorporé pour le projet de réaménagement d'aménagement de six ruelles vertes et la remise en état de six ruelles vertes existantes et autorisation d'une dépense totale à cette fin de 469 400,37 sous, taxes incluses, incluant des contingences de, 4, de 40 000, 45 965 27 sous, des incidences au montant de 117 000 taxes incluses dans le cadre de l'appel d'offres public 54-24-04. Donc, je propose, appuyé par Marianne Dugard, d'adopter la proposition telle que déposée. Adoptée à l'article 2002, approbation du projet de bail entre l'arrondissement du plateau Mont-Royal et le sanctuaire du Saint-Sacrement Montréal pour une période de 28 mois, rétroactivement à compter du 1er septembre 2022, pour le terrain à l'ouest de l'immeuble situé au 500 avenue du Mont-Royal-Est, d'une superficie d'environ 580 m2 à des fins de parc et approbation d'un loyer total de 51 712,94 sous, taxes incluses. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter, ce qui nous amène au dernier article 7001, levé de la séance. Je propose, appuyé par Marie Blourde, de lever la séance. Il est 14h12. Merci. Merci.